திடீர்னு போன மார்ச் எட்டாம் தேதிங்க திடீர்னு என் ஒய்ஃபு ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணிட்டானுங்க பெஸ்ட் விமன் ஆஃப் தி இயர்னு என் ஒய்ஃபுக்கு அவார்டு கொடுத்துட்டான் ஒரு வார்த்தை என்ன கேட்கல அப்புறம் தான் விசாரித்தேன் ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஆஃபீஸில் நாற்பது லேடிஸு வருஷம் ஒருத்தருக்கு ரொட்டேஷனில் கொடுக்குறான் ஏன்னா நாற்பது வாங்கிட்டு நாற்பதாவது ரெண்டாவது வர்றதுக்குள்ள ரிட்டையர் ஆகிடுங்க சரியா அது கொடுத்தவனுக்கு வெறும் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு இருந்தால் பரவாயில்லங்க ஒரு புத்தர் சிலையை கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சிட்டான் அவள் வீட்டுக்கு எத்தனை எங்கள் அம்மா என்ன இது இருந்தாங்களாம் பெஸ்ட்டு விமன்னு எனக்கு அவார்டு எந்த மாமியாராவது ஒத்துப்பாங்களா சார் மருமகளை பெஸ்ட்டு விமன்னு சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு சண்டை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல டக்குன்னு நம்ம நாங்கள் இது நான் கையில் என்ன புத்தர் புத்தர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க எங்கள் அம்மா ஒன்றும் இல்லை அவார்டு வாங்கிறது பிடிக்கல புத்தர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன்னா எனக்கு தெரியும் புத்தர் வீட்டில் இருந்தால் வீடு விளங்காதுன்றாங்க எங்கள் அம்மா நான் போய் நடுவில் மாட்டினேன் இது சண்டை போடுது அது சண்டை போடுது எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு புத்தரை பற்றி தெரியாதுங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச புத்தர் யாருன்னா நடு ராத்திரியில் மனைவியையும் குழந்தையும் விட்டு விட்டு போனவர் அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் நான் அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து புத்தர் போதி மரத்துக்கு போனார் அது கீழே தான் உட்காந்தார் அங்கே தான் ஞானம் கட்சிது எட்டு பேர் உண்மைகள் சொன்னார் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எங்கள் அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒரே தான் இவ உடனே குதிக்கிறா எனக்கு இந்த வீட்டில் எனக்கு ஒரு உரிமை இல்லையா என் புத்தரை இங்கே வைக்கக்கூடாத இவர் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க பார்த்தியாடா நான் சொன்னேன் சரியாச்சா புத்தர் வந்து சண்டைப்பார் அப்படின்னாங்க ஆரஞ்சு வச்சு தான் அவங்க தான் புத்தர் வந்து சண்டைப்பார் கட்சியாக ஒரு வழியாக நானே சொன்னேன் இங்கே இவங்களுக்கு புத்தர் அருமை தெரியல உன் அருமையும் தெரியல நீ ஆஃபீஸில் உன் டேபிளில் வை போகிற வரவெல்லாம் புத்தரை பார்ப்பான் நீ தான் பெஸ்ட்டு விமன் போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண வாழை கற்றுக்கணும் சார் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க கூட இருக்கிறவனே நமக்கு எதிரியாக நண்பனான்னு தெரியாது நம்ம எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறோமோ நம்ம எந்த அளவில் இருக்கிறோமோ அவனும் அந்த அளவில் இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சில சமயம் இருக்கான் இந்த சினிமா பார்க்கும்போது சார் சொன்ன மாதிரி சினிமா பார்க்கும்போது கூடவே கதை சொல்கிறவன் இருக்கான் இல்லைன்னா எதிர்த்து கம்மெண்ட்டு சொல்லுவான் சார் என் ஃப்ரெண்டு கூட போனேன் ஏன் போனேன்னு அப்புறம் தான் ஆகிடுச்சு ஒரு சினிமாவில் ஒரு சீனு இரநூறுபா டிக்கெட்டுங்க ஒரு சீனு நல்ல பிரம்மாண்டமான சீனு மலையில் ஹீரோயின் ஆடுது டான்ஸ் இப்போ ஹீரோயின் உண்மையான டான்ஸ் ஆடுறதே பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் இல்லையா ஏன்னா ஒரு காலத்தில் உண்மையிலே டான்ஸர்ஸ் ஆடிருந்தாங்க அந்த கதாநாயகர்களுக்கு டான்ஸு தெரியும் அதை பார்க்கலாம்னு ஆசையாக பார்க்கும்போது பக்கத்தில் நம்ம பாக்கியராஜ் சார்லாம் ஆடுவாங்க அப்புறம் அந்த தமாஷா பார்த்துட்டு அதை விட்டுருவோம் இது அந்த பொண்ணு ஆடுது இவன் சொல்கிறான் நீ ஒன்றா பாரேன் இன்னும் மூணு மாதத்தில் இந்த அம்மாவுக்கு வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றான் என்னடானா ஆமா எனக்கு தெரியும் நான் ஃபிஸ் வாஸ்குலர் சர்ஜன்னா அதாவது எதுக்கு எதுன்னு தெரியாமலேயே வாழ்க்கையில் வாழலாம் சில பேருக்கு மட்டும் வாழ்க்கையை இன்பமாக எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும்னு தெரியாது எப்படி பிரச்சனை சில பேர் வாயால் மாட்டுவான் சார் சில பேர் செய்கியால் மாட்டுவான் சார் கூப்பிட்டா எங்கே வேணாலும் வராங்க கூட வராங்கன்றதுக்காக ஒய்ஃபை எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு வரமுறை இருக்குது லக்ஷ்மி மேடத்துக்கு என் மேலே லைட்டாக கோவம் இருக்குது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து நின்னோடனே என்கிட்ட சொன்னாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இல்லை ஏன் அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்க அதாவது எது எது என் ஃப்ரெண்டு ஆஃபீஸ் கிட்ட போயிட்டான் ஒய்ஃபை ஆஃபீஸில் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அங்கே போய் கூட்டும் போகிறதுன்றது ஒன்று இன்னொரு ஆஃபீஸ்லலாம் கூட்டி போகக்கூடாது அந்த அம்மா வந்தது உள்ளே இவன் பார்த்தியா எனக்குன்னு எவ்வளோ பெரிய நல்ல ஒரு ரூமு சரின்ச்சு அப்புறம் இப்படி பார்த்தது பார்த்தா இவன் சீட் எதிர்க்க ஒரு பொண்ணு பளிச்சுன்னு இந்த அம்மா விட அழகா அது யாருனா சௌமி அப்படின்னா சௌமின்னு ஒரு பேரா இல்லை சௌமினி நான் சௌமின்னு கூப்பிடுவேன் முஞ்சிதா தோல் அவனுக்கு அன்றைக்கி சந்திராஷ்டமம் வேறு யார் யாரை எப்படி எப்படி கூப்பிடுவே அப்படி கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை பார்த்தது அப்போ தான் அவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னால் இந்த கம்ப்யூட்டரில் சீட் ஆடுவீங்கல்ல அது வச்சுருந்துக்கிறான் நான் வீட்டில் இருந்து ஃபோன் பண்ணும்போதெல்லாம் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லுவீங்களே இதானா அப்படின்னு சொல்லி சந்திராஷ்டமம் உச்சியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கடைசி அன்றைக்கி முழுசாக சந்திராஷ்டம் சார் அவனுக்கு கடைசியாக கூட்டி போய் கேண்டீனில் நிற்க வச்சான் இங்கே பார்த்தியா கேண்டீனில் இவ்வளோ நல்ல கேன்டீன் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே இது தெரியாமல் நான் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி அலாரம் வச்சு எழுந்து சாப்பாடு பண்ணி கொடுத்தேன் அதோடு முடிஞ்சுதான் அவன் வாழ்க்கை சார் அப்படி தாங்க நான் அதெல்லாம் உஷார் முதல் ஒரு வாரம் திருமணம் ஆகி முதல் 
அந்த முதல் ஒரு வாரம் லீவ் முடிஞ்சோன்னா ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு கட்டு ஒன்றும் வேணாம் எங்கள் ஆஃபீஸ் கேன்டீனில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு உண்மை தெரியுமா எங்கள் ஆஃபீஸில் கேன்டீனே இல்லை பரவாயில்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு சில வாயில் வாஸ்து இல்லாத நாள் வரும் சார் சர்க்கஸுக்கு போனேங்க சர்க்கஸில் போய் பார்த்துன்னு இருக்கேன் சர்க்கஸில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஆள் வட்டமான பிளைவுட்டில் அவனை நிற்க வச்சு அந்த இது சுற்றுது அவ்வளோ தூரத்தில் ஒரு பொண்ணு கருப்பு துணி கட்டு கத்தி அடிக்குது அந்த கத்தி படவே இல்லை அதை பார்த்தமா கை தட்டினமா வந்தமான்னு இருக்கணும் ஆனால் நான் நமக்கு அன்றைக்கி டைம் சரியில்லை நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு சர்க்கஸ் கம்பெனி வச்சு நடத்தணும் நாட்டம் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி கஷ்டமான விளையாட்டெலாம் எப்படியுமே சர்க்கஸில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் போடுவாங்க அப்போ தான் ஜாகிரதையாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அது என் ஒய்ஃப் சொல்லுது இல்லை இல்லை இல்லைம்மா உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னு உண்மையிலேயே அது ஒய்ஃபாக இருந்ததுன்னா இந்நேரம் ஆறு ஏழு கத்தி இறங்கியிருக்கோம் உள்ளே வந்து நல்ல காலம் நான் சர்க்கஸில் வேலை செய்யலை இல்லைன்னா நம்ம நிலம என்ன எல்லாமே வா நம்முடைய நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதையே வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னாக்கா மகிழ்ச்சி இருக்கணும் சார் நான் வந்து பெண்களை கேலி பண்ணுறேன் கிண்டல் பண்ணுறேன்னா சும்மா நான் உண்மையிலே பெண்களை மதிக்கிறேன் அவங்கள மாதிரி புத்திசாலிங்க யாருமே கிடையாது அவங்கள மாதிரி பொறுமையானவர்கள் யாருமே கிடையாது பார் அவங்கள மாதிரி திறமையானவர்கள் யாருமே கிடையாது சார் கல்யாணம் பண்ணின்னு வரும்போது அவ்வளோ சாதுவாக இருப்பாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா ஒரே மாதம் நம்மளை டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க மூணே மாதம் வீட்டையே டேக் ஓவர் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த சாமர்த்தியெல்லாம் வராதுங்க நம்ம இன்னும் பத்து பாஞ்சு வருஷம் ஆகுது இன்னும் எவனாவது கேட்டால் வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறேன்றேன் நம்ம ஒய்ஃபு நீங்கள் செய்யுங்க சார் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு அது வராது வரவே வராதுங்க சார் மாமியார் மருமகள் சண்டை வருது மாமனார் மருமகள் சண்டை வருதா வராது ஏன் ரெண்டு அடிமை ஜாதி ரெண்டு அடிமைகளுக்குள்ள சண்டை என்னைக்குமே வராது சார் பையன் கல்யாணம் பண்ணின்னு போகிற ஆமாம் பொண்ணு வீட்டுக்கு மாமனார் இப்போ காலில் விழுந்து எழுந்துக்கிறான் பொல பொல பொழுது தண்ணி மாமனார் இருக்குது ஆனந்த கண்ணீர்னு இவன் நினச்சான் இல்லை அது ஆம்பளை கண்ணீர் அட பாவி யார் பேத்த பிள்ளையோ பரவாயில்லவா ஒரு சக அடிமையை பார்க்குற மாதிரி இது வரையும் நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன் நீயும் வா இந்த பூம்பு மாடு கூட்டி போகும்போதுங்க கூட கண்ணுக்குட்டியும் கூட்டி போவாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா ஏன் இந்த மாடு எப்படி எப்படி தலையாட்டுதுன்னு சின்ன மாடு பார்க்கும் அது கற்றுக்கும் அந்த மாதிரி எந்த பிள்ளை மாப்பிள்ளையை நம்பிடலாம் சார் மருமகளை நம்ப முடியாது ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் மாப்பிள்ளையை நம்பி நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டி போகலாங்க ஒரு கல்யாணமா வாங்க மாப்பிள்ளை என்ன சொன்ன மாதிரி தெளிவாக நம்ம வாங்கி கொடுத்த சஃபாரி சூட்டை போட்டுப்பான் கூட வருவான் ஒரே இடமா உட்காருவான் இந்த கிளப்பிலலாம் பவுன்ஸ் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி ஒரே இடமா உட்காருவான் முதல் பந்தி சாப்பிடுவான் நேராக கூட்டி போனாக்கா ஃபோட்டோவுக்கு நிற்பான் வெளியில் வரும்போது அவங்க அவன் அவனையும் ஒரு கணக்கு அமைச்சு தாங்க போய் வேணும் வந்துடலாம் ஆனால் மருமகை பாருங்கள் கல்யாணத்துக்கு கூட்டி போனோம்னா உள்ளே நுழையும் போது பார்த்திங்கன்னா சிவனடியார் மாதிரி வருவோம் அது நுழைஞ்சவனா அந்த கும்பில் தீவிர மாதிரி உள்ளே போய் என்ன பண்ண முடியும் எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப பெண்களை வணங்குகிறேன் அவங்கள மாதிரி பொறுமசாலி யாரும் கிடையாது அந்த பொறுமை ஆண்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது என்னைக்காவது ரிமோட்டு ஆம்பளை கிட்ட குத்து பாருங்க சார் அஞ்சு நிமிஷம் மேலே ஒரு சேனலில் இருக்க மாட்டான் அப்படி இப்படி இப்படி ஆனால் லேடிஸ் அப்படி கிடையாது அதை பத்தரை மணிக்கு போட்டு வச்சுதுங்கண்ணா சேனல் காரணம் மூடிட்டு படுமா அப்படின்னு அந்த பொறுமை நமக்கு கிடையாது நம்ம வந்து எதா எது 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 சார் லுங்கி என்னைக்காவது இல்லை ஆண்களை சொல்கிறேன் லுங்கி என்னைக்காவது கழட்டி மடித்து அழகாக போட்டிருக்குமா இல்லை சில பேரில் ரொம்ப அநியாயம் ஒய்ஃப் ஊரில் இல்லாத போது பாருங்கள் கழிட்டு அந்த ரவுண்டில் அப்படியே விட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவான் சாயங்காலம் வந்து ரவுண்டு உள்ள உள்ளே எழுந்துட்டு அப்படியே ஏற்றுப்பான் பெண்கள் அப்படி இல்லை பெண்கள் பொறுமசாலி ரொம்ப பொறுமசாலிங்க ரொம்ப திறமையானவர்கள் நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு பெண்களை கேளுங்க சார் சொல்லுவாங்க நம்மளாலலாம் முடியவே முடியாது முன்னா மு மொதல் நேற்று வச்ச நெயில் பாலிஷுங்க நேற்று தான் வச்சுது நேரத்தை எப்படி ப பொண்ணாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் நெயில் பாலிஷ் நல்லா இருக்குது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ரிமூவ் வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அடுத்த முப்பது நிமிஷம் புது கலர் அதை இருபது நிமிஷம் ஊதுறான் ஃபூ ஃபூ ஃபூன்னு 
நம்மளால் முடியவே முடியாது குழந்தைக்கு கூட அவ்வளோ ஊதி சாதம் போட்டு நான் பார்த்ததில்ல அந்த நகத்தை எப்படி பா நம் நம்ம சும்மா வேகமாக போகிறது வர்றதோடு சரி அதே மாதிரி எவ்வளோ புத்திசாலிங்க நீங்கள் பாருங்கள் சார் குழந்தை வளர்ந்த உடனே ஒரு பத்து வயசு வந்துச்சுன்னா அந்த பையன் மூலையில் ஏற்றிடுவாங்க என்ன அவனை கஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறது அம்மா தான் பையனே அப்படி தான் நம்புகிறான் அந்த நம்பிக்கையை பையனுக்கு கொடுக்குறது அம்மா நம்ம பென்ஷன் வாங்கி அது வாங்கி பிஎஃப் வாங்கி கையில் கொடுத்து ஒன்றும் கிடையாது ஆனாங்க பையனுக்கு எது வேணும்னாலும் அவன் அம்மாவை தான் கேட்குறான் சிப்பி எங்கே சோப்பி எங்கே இது வேணும் அது வேணும் எல்லாம் அம்மா தான் கேட்குறான் பையன் நம்ம கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்குறான் அம்மா எங்கேன்னு அப்படி அப்படி மாற்றிடுறாங்க சார் பையன் நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதுங்க எப்படியாவது சின்ன குழந்த தான் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது எப்படியாவது அவனை தூங்க வச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கு வரும்போது அவன் தூங்கி எழுந்து பிரிஸ்க்காக எவ்வளோ வளாட்டமோ ரெடியாக இருப்பான் வண்டிங்கள ஆஃபீஸில் வந்து இந்தாங்க குழந்தைங்க வேடிக்கை கம்மிங்க என்ன வேடிக்கை கம்மிக்குது நம்ம குழந்த தான் அந்த எட்டு ஒம்பது கிலோ கையிலே வச்சுன்னு இருக்க முடியலங்க அவனை கீழே விட்டால் சோஃபாலே நடக்கிறான் கிறுக்கிறான் சரி வெளியில் கூட்டி போய் வேடிக்கை காமிக்கலான்னு அந்த அந்த எதிர்வீட்டு ஆண்டி பாடுறா அப்படின்னு வேடிக்கை காமிச்சா அப்படி நம்மளும் பழகிக்கலான்னு தான் ஆண்டி பாடுறான்னா ஓன்னு அழுகுறான் அவனுக்கு என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளேயே அவங்க அம்மாவை பா கிட்டத்தில் பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம மடியில் இருக்கணும் அந்த மூஞ்சை பார்க்கறதுக்கு அவனுக்கு போர் அடிக்கலைங்க நம்ம எவ்வளோ நேரம் பார்க்குறது பல எங்கே போனாலும் வேடிக்கை காமி டாக்டர் வீட்டுக்கு போகிறேன் கொஞ்சம் அப்படியே குழந்தைக்கு வேடிக்கை காமிங்க என்ன வேடிக்கை காமி இது டாக்டர் வீட்டில் அப்படின்னு நர்ஸை காமிச்சா அவன் அதை பார்த்து ஒன்று இன்னும் அழுகுறான் ஏ எதுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலும் சரி முதல் பந்தில் நம்மளை சாப்பிட சொல்லுவாங்க நம்ம மேலே இருக்கிற அக்கறை இல்லை குழந்தை கையில் கொடுத்துருவாங்க வேடிக்காமி நீ அவ்வளோதான் அவனை வச்சுன்னு கடைசி வெறி அவனை வச்சுன்னு தவி நம்ம தான் தவிக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் சில விஷயங்களை விட்டுவிட வேண்டும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது சில பேர் அந்த பண்பாடுனால் இப்போ நாட்டுக்கு எது வேணும் அதை பார்த்து கம்பல் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ஒரு காலத்துலலாம் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி மாறிச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணின்னு போக வேண்டியது தான் சார் பொண்ணு அழைப்புன்றது பொண்ணு கல்யாண வீட்டில் பொண்ணு அழைப்புன்றது கோவிலேருந்து பொண்ணு ரிசப்ஷனுக்கு வந்துருச்சு இப்போ எல்லாம் மாறி போச்சு இல்லை இப்போ பியூட்டி பார்லர்லேருந்து தான் பொண்ணு வருது முப்பதாயிரரூபா மனசை வந்து செய்கிறாங்க பெற்றோர்கள் தப்பு இல்லை அவங்களுக்கு அந்த தம் பொண்ணை ஒரு ஒரு நாளாவது அழகாக பார்க்கலான ஒரு என்ட்ரஸ்ட் தான் செஞ்சு முடிச்சிடுறாங்க அப்படி தான் சில விஷயங்களை விட்டுவிட வேண்டும் சில விஷயங்களை கம்பல் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிட்டு நம்மளை கம்பல் பண்ணுவாங்க பார்த்து வரீங்களா நான் ஒருத்தங்கிட்ட மாட்டினேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வா எங்கள் ஒய்ஃப் அவ்வளோ நல்லா சமைப்பான் அவ்வளோ நல்லா சமைப்பான் சரி என் என் ஒய்ஃப் கிட்டே வீர வசனம் வேறு பேசுகிறேன் என் ஃப்ரெண்டு சாப்பிட கூப்பிட்ருக்கான் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு வர மாட்டேன் ம் அப்படின்னா போனேன் இந்த போன ஒன்று ஒரு ரெண்டு அவர் பேசியே கழுத்தர்த்தான் சாப்பாடு எப்போ போடுவாங்க பசி 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 அது வேறு அவன் ரொம்ப பில்டப் பண்ணிருந்தான் என் ஒய்ஃப் அவ்வளோ நல்லா சம்பாதிப்பாங்க ச சமைப்பாங்கன்னு உட்காந்தாங்க பார்த்தா எந்த ஐட்டமும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐட்டம் இல்லை இதில் வேறு நீ வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனு வேறு கேட்டான் நான் வந்து மட்டன் சுக்கா சிக்கன் டிக்கா அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு போனேன் கட்சியில் அந்த மாதிரி தட்டில் இது என்னங்க என்ன இது குதிரை வாரிய அரிசி இருந்துச்சு ஆ நல்லது தான் அது ஆனால் எனக்கு பழக்கம் இல்லை குதிரைவாளி இது அப்படின்னா இது சாம வடைஞ்சி என் காதில் ஆம வடைன்னு வந்தது அப்புறம் அப்படி எப்படின்னு ஒன்று சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை கடைசியாக சரி ரசம் ரசம் ஏதாவது சாப்பிட்டாது ஓடிடலான்ட்டு ரசம் ஆ இருக்கே அப்படின்ச்சு என்ன ரசம் என்ன கொள்ளு ரசம் வந்துச்சு எனக்கு வீட்டில் இருக்கிறோமா குதிரை லாயத்தில் இருக்கிறோமா நீங்கள் சாப்பிடுங்க விருந்தாளிக்கு முதல்ல சொல்லிவிடுங்க என்ன இது மாதிரி பண்ண போகிறேன் இஷ்டம் தான் வானேன் கட்சியில் பசியிலே என் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி என் ஒய்ஃபு ஆ சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்ச்சு இல்லைடி என் ஃப்ரெண்டு சின்ன மாமனார் செத்து போயிட்டார்னு போயிட்டான் நான் வீட்டுக்கு வரேன் ரசமும் துவையில் கொஞ்சம் வச்சு வை வேறு வழி கிடையாது கம்பல் பண்ணக்கூடாது எதுவாக இருந்தால் சார் எல்லாமே வரும் ஒரு காலத்தில் நல்லா இருந்தது இப்போ மாறி போச்சுங்க ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி போகணும் அடம் முடிக்கக்கூடாது இந்த அம்மாவாசையில் காக்காவுக்கு சோறு வைக்கிறது கண்டிஷன் வசதி இருந்தால் பண்ணே இல்லைன்னா விடு காக்காவே இல்லைங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் எனக்கு வர கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் பசியில் வீட்டுக்கு வரும்போது காலையில் டிஃபன் கிடையாது அமாவாசை அன்றைக்கி பசியில் வீட்டுக்கு வரும்போது இப்போ வற்புறுத்துவா காக்காவுக்கு சோறு வச்சுட்டுவான் அது அந்த அந்த சாப்பா
கா கா கான்னு கத்துனா எவ்வளோ நேரங்க வெயிட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு காக்கா அப்படி வருது வருது கத்துறேன் கா 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 நீயாது வான்னு வருது திடீர்னு அதுக்கு ஞாபகம் வருது அடா இந்த வீடான்னு திரும்பி போயிடுது அதை மறுபடியும் வர வைக்க முடியல கா 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 கான்னு ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அதுவும் சில பேர் கீழே போய் போய் சொல்லுவாங்கள இது கீழே ஃபீட்பேக் வேற கேப்ப பார்த்துக்கிறீங்களா வாய் வச்சுதா ம் வச்சுது என்ன சாப்பிட்டது அப்பளம் சாப்பிட்டது அதுக்கே தெரியுது இவன் எது பண்ணலையோ அதை மட்டும் வாயில் எடுத்துன்னு போயிடுச்சு நம்ம அப்படி இல்லை தப்பிக்க முடியாது சாப்பிட்டு தான் வரணும் எல்லாமே போயிடுச்சு ஒரு காலத்தில் விருந்தாளிகளுக்கெல்லாம் வெள்ளி டம்ளரில் காஃபி கொடுத்தோம் சார் ஏன் அவனை கௌரவப்படுத்துறது இப்போ எல்லாம் போச்சு எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா கதவை தட்டி கதவை தந்தாலே ஏதோ குரியர் பாய் அனுப்புகிற மாதிரி பார்க்குறாங்க ம் வா அப்படின்றான் டிஸ்போசபிள் கிளப்பில் தராங்க விருந்தாளிக்கு ஏன்னா இதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடலான் சார்னு உறவுகளே இப்போ வந்து டிஸ்போசபிள் ஆகிடுச்சு அது ரொம்ப கஷ்டம் உறவுகளை பேண வேண்டும் நட்பை பேணுங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி